ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো সমাস প্রায় প্রত্যেকটি চাকরি পরীক্ষায় সমাস থেকে এক বা একাধিক প্রশ্ন পরীক্ষা আসে এবং বিসিএস পরীক্ষায় তো প্রায় প্রত্যেক বিসিএস পরীক্ষায় সমাস থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকে এবং সমাস অনেকের কাছে অনেক কঠিন একটি বিষয় তবে আশা করি আজকের ক্লাস করার করার পরে আপনার সমাসের বিষয়টা অনেক অংশেই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সমাস এটি আমি একাধিক পরে বিভক্ত করেছি ক্লাসটি আজ একদম বেসিক ক্লাস যেটা সেটা নিয়ে কথা বলবো আজকে বন্ধুরা আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখুন প্রথমে আমরা দেখবো সমাস কি আসলে আসলে সমাস হচ্ছে সংক্ষিপ্তকরণ আপনি দেখেন আমার হাতে একটা ব্যান্ড দেখা দেয় এই ব্যান্ডটা কিন্তু টানলে অনেক বড় হচ্ছে আবার এই ব্যান্ডটাকে আপনি ছেড়ে দিলে দেখেন ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি সমস্যা হচ্ছে কি কোনো জিনিসকে টানলে বড় হবে এই বড় জিনিস কিন্তু টেনে আপনি ছোট করে ছেড়ে দেন সংক্ষিপ্ত রূপ সেইটি কিন্তু আসলে সমাস তাহলে সমস্ত কী সমাস হচ্ছে সংক্ষিপ্তকরণ বা মিল বা মিলকরণ বা একই পদে পরিণত করাকেই মূলত সমাস বলে সমাস সংজ্ঞাটা একটু আমরা দেখে নেই যে পরস্পর অর্থ সংগতি সম্পন্ন অর্থ সংগতি তারা ডাক দিয়েছেন কথা বলবো এটা নিয়ে পরস্পর অর্থ সংগতি সম্পন্ন দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়া এক পদে পরিণত হওয়া সংক্ষেপিত হওয়া বা মিলিত হওয়াকে সমর বলে তাহলে পরস্পর অর্থ সংগতি সম্পন্ন এই কথাটা কি আমরা অর্থ সংগতি বলতে কি বুঝি ব্যাস বাক্যের সাথে সমস্ত পদের সম্পর্ক আমরা একটু দেখে নেব এখানে এখানে একটা লাইন আমি লিখছি দেখেন ন্যায় চোখ নারী চোখের যে বিড়ালের এটি কোনো লাইন কিন্তু হয় নাই কোনো সংগতি কিন্তু নেই সংগতি মানে মিল থাকা কোয়েন্সিডেন্স যেটা মিল থাকা অথচ পরের লাইনটা দেখেন বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর তার মানে কি বিড়াল চোখি তাহলে এটাকে বলা হয় সমস্ত পদ এবং এটা কিন্তু ব্যাস বাক্য তাহলে এটাকে বলা হয় কি ব্যাস বাক্য আর এটাকে বলা হয় সমস্ত পদ সমস্ত পদ তাহলে কি বলেছি যে ব্যাস বাক্যের সাথে সমস্ত পদের সম্পর্ক সেই সম্পর্কে বলা হয় অর্থ সংগতি তাহলে পরস্পর অর্থ সংগতি সম্পন্ন মানে এই যে এই বিড়াল একটা পদ চোখ একটা পদ ন্যায় একটা পদ এখানে চোখ একটা যে একটা নারী এই প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু এক একটা পদ এই পদগুলোর মাঝখানে একটা সম্পর্ক থাকতে হবে যেন মিনিংফুল কোনো রিলেশান থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় অর্থ সংগতি আর পরস্পর অর্থ সংগতি সম্পন্ন দুই বা তহধিক পদের এক পদে দেখেন এই পুরো বাক্যটা কিন্তু এই একটা সংক্ষিপ্ত অংশে পরিণত হয়েছে এই যে এক পদে পরিণত হওয়ার যে প্রক্রিয়া যে প্রসেস সেটাকে বলা হয় আসলে সমাস তাহলে আশা করি সমাস কাকে বলে এটি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা এই ব্যাস বাক্যটাকে লক্ষ্য করি এখানে বিড়ালের একটি পদ চোখের একটি পদ ন্যায় একটি পদ চোখ যে নারীর প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা পদ এবং এই পদের মিলনের ফলে গঠিত হয়েছে বিড়াল চোখি এই বিড়াল চোখের প্রথমে বিড়াল আর পরে হলো চোখি এই বিড়াল এই এই পদটাকে বলা হয় পূর্ব পদ এবং এই পরের পদ থেকে বলা হয় পর পদ বা এটাকে বলা হয় উত্তর পদ এবং এই পূর্বপদ এবং পর পদ মিলে গঠিত হয় যেটা সেটাকে বলা হয় সমস্ত পদ এই সমস্ত পদ কিন্তু বিচার পরীক্ষায় আসছে কয়েকবার এখন আমার কোশ্চেন হলো সমস্ত পদ নাম হয়েছে কেন সমস্ত পদ নাম হয়েছে এই কারণে আমরা বলি না যে সবগুলো জিনিস একত্রে করে দিছে সমস্ত বিষয়গুলো একত্রে নিয়ে আসো তার মানে এই সমস্ত বিষয়টি এই এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে যে নাম হয়েছে সমস্ত পদ আশা করি সমস্ত পদ কেন এর নাম সমস্ত পদ হয়েছে আপনি এটা অবশ্যই এখন বুঝতে পারছেন সমস্ত মানে সবগুলো পদ মিলে যে পদ তৈরি হয়েছে সবগুলো মানে সমস্ত এদের নাম হয়েছে সমস্ত পদ এবং এর আরো একটা নাম আছে সেটা হলো দেখেন এই বিড়াল এবং চোখ এই দুটো শব্দই কিন্তু এই ব্যাস বাক্যের মধ্যে আছে এবং এই দুটো শব্দই কিন্তু আবার এই সংক্ষেপিত অংশের মধ্যে আছে তাই একে বলা হয় সমস্যমান পদ এই যে বিড়াল এবং চোখে এই দুইটা পদই যেহেতু এই বাক্যের মধ্যে আছে তাই এটাকে বলা হয় সমস্যমান পদ অর্থাৎ এই সমস্যমান পদটির যে দুটো শব্দ সেই দুটো শব্দ কিন্তু এই ব্যাস বাক্যের মধ্যে আছে আর তাহলে এই অংশটাকে বলা হলো কি বলা হয় সমস্ত পদ বা সমস্যমান পদ আর এই প্রত্যেকটা বিড়াল চোখ ন্যায় এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে পদ এবং এই যে বড় বাক্যটা এটাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য 
ব্যাট বক্ষ কেন নিচ্ছে না মেটার আমরা খেয়াল করি যে একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখি এটা একটা বৃত্ত এই বৃত্তের সবথেকে বড় লাইন কিন্তু ব্যাস এটাকে বলা হয় বৃত্তের ব্যাস তাহলে এই লাইনটা সবথেকে বড় লাইন তাই এটা এটা এটাকে এটাকে একটা লাইন এবং এটাকে বলা হয় ব্যাস এবং লাইনটা বড় হয়েছে কিসের সাহায্যে বাক্যের সাহায্যে তাই এটাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য এটা আরও দুটো নাম আছে এটাকে বলা হয় বিগ্রহ বাক্য এটা পরীক্ষা বেশি থাকে বিগ্রহ বাক্য বা এটাকে বলা হয় সমাস বাক্য তাহলে আমরা এই তিনটা নাম কিন্তু পাইলাম ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য এবং সমস বাক্য এখন আমরা দেখব সমাসের কাজকে কেন আমরা সমাস পড়ব সমাসের প্রথম কাজ হলো সমাস কি করে এই পুরো বাক্যটাকে সংক্ষেপ করে দেয় তার মানে সমাসের প্রথম কাজ হলো সংক্ষেপণ বা কোনো জিনিসকে কনসাইজ করে দেয় সংক্ষেপণ করে দেয়া সমাসের দ্বিতীয় কাজ হলো পদে মিলন দেখেন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা পদ মিলে এই বিড়াল থেকে একটা পদ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এখানে পদের মিলন ঘটেছে এবং তৃতীয় কাজ হলো যে এক পদীকরণ দেখেন বিড়াল তো কি একটা শব্দ তৈরি করে দিচ্ছে তাহলে তিনটা কাজ পদের সংক্ষেপণ পদের মিলন এবং এক পদীকরণ এখন আপনাদের মনে একটু কনফিউশন থাকতে পারে সন্ধ্যার সমাস নিয়ে আমরা সন্ধ্যার সমাসের বেসিক একটা পার্থক্য একটু এখন দেখব তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে কোনটা সন্ধ্যা আর কোনটা সমাস সন্ধ্যার সমাসের সবথেকে বড় পার্থক্য হলো সন্ধি দেখেন আমি একটা সন্ধি কিন্তু লিখছি হিমালয় হিম যোগ আলয় হিমালয় এখানে এর শেষে হিম মানে অ আছে এবং এর শুরুতে আ আছে অর্থাৎ এই এই পদ এই শব্দের শেষে অ এবং আলয়ের আ এই দুটা মিলে কিন্তু হয়েছে আকার অর্থাৎ এখানে এই দুটো ধ্বনির মিলন ধ্বনির মিলনে হয় সন্ধি আর এখানে দেখেন চাঁদ রূপ মুখ চাঁদ মুখ অর্থাৎ এখানে শব্দের মিলনে হয় সমাস এই পার্থক্যটা মনে রাখবেন যে সন্ধি হয় ধ্বনির মিলনে আর সমাস হয় হচ্ছে শব্দের মিলনে তাহলে পার্থক্যটি পরিষ্কার পার্থক্য যে সমাস হয় অনেকগুলো শব্দের মিলনের ফলে এবং সন্ধি হয় হচ্ছে দুইটা ধ্বনির মিলনের কারণে অর্থ অনুসারে সমাস হলো ছয় প্রকার কি কি দ্বন্দ্ব সমাস দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাস কর্মধার সমাস অব্যবহ অব্যব সমাস এবং বহুব্রী সমাস তা আমরা সবাই জানি ছয় সমাস ছয় প্রকার এবং সমাসের মূল কথা হলো পদের প্রাধান্য এই শব্দটা খুব ভালো করে মনে রাখি এই সমাসের মূল কথা হলো পদের প্রাধান্য এই শব্দটাই এই শব্দটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি যে কোনো সমাস নির্ণয় করতে পারেন তাহলে সমাস নির্ণয়ের মূল কথা কি পদের প্রাধান্য আমরা সমস্ত পদে দেখেছিলাম দুইটা পদ থাকে একটা পূর্বপদ একটা কি পরপদ কোনো কোনো সমাসে দেখব পূর্বপদের প্রাধান্য প্রাধান্য মানে পূর্বপদের গুরুত্ব এবং কোনো কোনো দেখব সমাসে দেখব পরপদের প্রাধান্য আবার কোনো কোনো সমাসে দেখব এই পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটারই প্রাধান্য পায় নাই তো আমরা একটু দেখি পদের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে কিভাবে সমাস নির্ণয় করা যায় বন্ধুরা এই বিষয়টা খুব লক্ষ্য করুন কেননা এই পদের প্রাধান্য যদি আপনি খুব ভালো করে আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে আপনি সমাস অনায়াসে নির্ণয় করতে পারবেন তাহলে আমরা কি বলেছিলাম যে পদের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করবে যে সমাস চিনে কিনা সমস্ত পদে বা সমসমান পদে আমরা জানি যে দুইটা পদ থেকে পূর্বপদ আর থাকে কি পরপদ পরপদ বা উত্তরপদ এখন এখানে পদ আছে দুইটা এটা একটা পদ এটা একটা পদ যদি এমন হয় যে দুটি পদেরই প্রাধান্য যদি হয় দুটি পদের প্রাধান্য তাহলে সেটা হবে দ্বন্দ্ব সমাস যেমন বাবা ও মা বাবা মা একটু খেয়াল করুন তাহলে যদি কখনো এরকম দেখেন যে দুইটি পদের প্রাধান্য পা অর্থাৎ এই পূর্বপদ এবং পরপদ দুটির প্রাধান্য দেখেন বাবা মা বাবারও প্রাধান্য আছে মায়েরও প্রাধান্য আছে অর্থাৎ এই শব্দ সংক্ষেপিত হয়ে মিনিং প্রকাশ করার জন্য বাবা এবং মা দুইটা দুইটা শব্দেরই প্রয়োজন তা দুইটা পদেরই প্রয়োজন তাহলে যদি এমন হয় দুইটা পদের প্রাধান্য থাকে তবে সেটা সেই সমাস হবে দ্বন্দ্ব সমাস তাহলে পদের প্রাধান্য দুটি পদের প্রাধান্য থাকে সেটা হবে দ্বন্দ্ব সমাস ঠিক তার উল্টা যদি কোনো পদের প্রাধান্য না থাকে দুটির কোন পদের প্রাধান্য না থাকে দুটির কোন পদের প্রাধান্য না থাকে তৃতীয় কোন শব্দকে বোঝায় দুটির কোন পদের প্রাধান্য না পেয়ে কোন পদের প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় শব্দ বোঝায় তাহলে সেটা হবে বহুব্রিহী তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে দাঁড়ালো কিন্তু যে এই দ্বন্দ্বের ঠিক উল্টা কিন্তু বহু বৃহৎ এই দ্বন্দ্ব সমস্যা দুটি পদের প্রাধান্য এখানে কোনো পদের প্রাধান্য নেই তৃতীয় কোনো শব্দকে বোঝাবে তাহলে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দুইটা পদের প্রাধান্য আর বহু বৃহৎ ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে কোনো পদের প্রাধান্য নেই অর্থাৎ দুটি পদের কোনোটা প্রাধান্য নেবে তৃতীয় কোনো পদকে বোঝাবে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে বহু বৃহৎ সমাস তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দেখি যেমন বিনা পানি খুব খেয়াল করেন বিনা মানে হচ্ছে বাসি আর পানি মানে হচ্ছে হাত 
আসলে বিনা পানি মাঠ বলতে বোঝায় সরস্বতী দেবীকে তাহলে বহুব্রী সমাস কেন বহুব্রী সমাস এই কারণে এখানে ছিল বিনা এখানে ছিল পানি এই বিনা এবং পানি কোনোটাকে কিন্তু বুঝায় নাই তাহলে কি বলছিল দুইটি পদের কোনো পদের কিন্তু প্রাধান্য নাই এই পূর্ব পদেরও প্রাধান্য নাই পর পদেরও প্রাধান্য নাই পদ তৃতীয় কোনো শব্দকে বোঝায় তাহলে এখানে ছিল বিনা মানে বাসি আর এটা ছিল হাত আসলে বিনা পানি হওয়া মানে হওয়া উচিত ছিল যে হাতে হলো বাসি কিন্তু না বিনা পানি মানে সরস্বতী দেবী একজন দেবীকে বোঝায় সুতরাং তৃতীয় কোনো শব্দকে বোঝায় কোনো পদের প্রাধান্য না হয় তবে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে বহুব্রী সমাস তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে কি দেখলাম দুটি পদের প্রাধান্য আর এখানে দেখলাম ঠিক তার উল্টা এই দুটি পদের পূর্বপদ পরপদ কোনো পদের প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোনো শব্দকে বোঝায় সেটি কি হলো বহুব্রী সমাস আমরা তৃতীয় নাম্বার দেখব তিন নাম্বার দেখব হচ্ছে আপনার যে কোনো একটি পদের প্রাধান্য যে কোনো একটি পদের প্রাধান্য তাহলে যে কোনো একটা পদের মধ্যে কী কী থাকতে পারে হইতে পারে পূর্ব পদের প্রাধান্য আর হইতে পারে পর পদের প্রাধান্য একদম ম্যাথমেটিক্সের মতো বিষয় কিন্তু যদি আপনি জাস্ট খেয়াল করেন বোঝার কথা যদি পূর্ব পদের প্রাধান্য হয় সেটা হলো অব্যয়ভাব সমাস এবং তাহলে পর পদের প্রাধান্য হলে কী কী হইতে পারে বাকি থাকলে কিন্তু তার তিনটা সমাস কী কী থাকলো হলো দ্বিগু সমাস থাকলো হলো কর্মধারায় আর তৎপুরুষ তাহলে পুরো বিষয়টা যদি আমি একটু রিভিউ করি তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো যদি দুইটি পদের প্রাধান্য হয় দ্বন্দ্ব সমাস যে দুইটি পদের প্রাধান্য তৃতীয় কোনো পদকে বোঝায় সব থেকে বোঝালে তো সেটা কিলে বহুব্রী সমাস যদি এমন হয় যে যে কোনো একটি পদের প্রাধান্য হয় পূর্ব পদ অথবা পর পদ যদি পূর্ব পদের প্রাধান্য হয় বৈভব সমাস যদি পর পদের প্রাধান্য হয় সেক্ষেত্রে কী কী হইতে পারে হইতে পারে দ্বিগু সমাস হইতে পারে কর্মদাহ সমাস হইতে পারে তৎপুর সমাস এখানে একটু ফাইনাল একটা দিয়ে দেখি দ্বিগু হচ্ছে সংখ্যা থাকবে তবে সবসময় সংখ্যা থাকলে দ্বিগু হবে না আমরা দ্বিগু সমাস একদম স্টেট আলাদা ক্লাস দিয়েও টেনশন নেই কর্মধারায় হলে অবশ্যই সেখানে দেখবেন আপনি তুলনা থাকবে জাস্ট কম্প্যারিজন থাকবে এবং তৎপুরুষ থাকলে সেখানে দেখবেন অবশ্যই বিভক্তি থাকবে আর অব্যয় ভাব সমাজ যদি হয় সেখানে অবশ্যই পূর্ব পদের প্রাধান্য আমি দেখবেন এবং সেখানে আপনি অব্যয় পদ দেখবেন এ কথাটা মাথায় রাখেন তাহলে আপনি লক্ষ্য করুন এগুলো কিন্তু বেশি কিন্তু একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে যেমন দেখেন কণ্ঠের সমীপে কণ্ঠের সমীপে এটা হলো আকণ্ঠ তাহলে দেখেন এই পূর্বপদ কণ্ঠ তাকে কিন্তু প্রাধান্য দিচ্ছে অর্থাৎ পূর্বপদের প্রাধান্য দেয় যে সমাসের সেটা কিন্তু অব্যয়ভাব সমাস যেমন এখানে দ্বিগু সময় দেখেন তে মাথা তিন মাথা সমাহার তে মাথা তিন মাথা সমাহার তিন মাথা সমাহার তে মাথা তার মানে এটা কিন্তু পর পদের প্রাধান্য পায় অর্থাৎ তিন মাথা যেখানে মিলছে সেটাকে বোঝায় চাঁদ রূপ মুখ চাঁদ মুখ দেখেন এটা তুলনা করা বোঝায় অর্থাৎ চাঁদের সাথে মুখকে তুলনা করা হয়েছে এবং বিভক্তির ক্ষেত্রে কি হবে বিভক্তি থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তৎপুরুষ সমস্যা হবে বিভক্তি যেমন দেখেন বিপদকে আপন্ন বিপদন্ন অর্থাৎ এই কে কিন্তু চতুর্থ বিভক্তি অর্থাৎ বিপদকে আপন্ন হলো বিপদন এটি হলো তৎপুরুষ সমাস তাহলে ওভারঅল আমার সমাস কি দাঁড়ালো সমাস হচ্ছে অর্থসঙ্গতিপূর্ণ শব্দের মিলন এবং যেখানে অর্থসঙ্গতি থাকতে হবে এবং আমরা সংক্ষিপ্ত যে শব্দটা পাবো সেটাকে বলা সমস্ত পদ বা সমস্যপাত পদ এবং আমরা যে বড়দের যে বড় লাইনটা পায় যেটা থেকে সংক্ষেপিত হয় সেই ব্যাখ্যা সেই বাক্যটাকে বলা হয় ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য বা সমাস বাক্য এবং সমাস মূলত চেনা যায় হচ্ছে পদের প্রাধান্য দেখে যদি দুইটা পদের প্রাধান্য হয় তাহলে দ্বন্দ্ব সমাস দুইটা পদ ছাড়া তৃতীয় কোনো পদের প্রাধান্য হলে সেটা বহুব্রী সমাস এবং যদি দুইটার যে কোনো একটা পদের প্রাধান্য হয় সেক্ষেত্রে পূর্ব পদের প্রাধান্য হলে অব্যয়ভাব সমাস এবং পর পদের প্রাধান্য হলে হয় দ্বিগু সমাস না হয় কর্মধারা না হয় কি তৎপুর সমাস যদি সংখ্যা বোঝায় দ্বিগু তুলনা বোঝালে কর্মধারায় এবং বিভক্তি থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা তৎপুর সমাস পাই তো আমরা এখন প্রত্যেকটা সমাসের আলাদা আলাদা ক্লাস নিয়ে নিব এবং আশা করি এই সমাসের যে বেসিক বিষয় সেটা আপনার কাছে অনেক পরিষ্কার হয়েছে এবং আমি একটা কথা একটু আপনার সাথে শেয়ার করি বিশেষ পরীক্ষা সব থেকে বেশি পরীক্ষা আসে এই কর্মধারা সমস্ত থেকে সুতরাং এই কর্মধারা সমস্যা আপনারা খুব ভালো করে স্টাডি করবেন তো আজ এ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আগামীকাল আগামী একটা ক্লাসে অবশ্যই আপনার সাথে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন আপনি অবশ্যই আমার ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিন যেন পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আসলে ভিডিওটি আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছায় তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম